ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിൽ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോൺ ക്വാറിങ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്വാറിങ് ഓപ്ഷൻ പ്ലെയർ ഹാമർ ക്വാറിങ് വയർ എക്സസ് എം പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വാറിങ് ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യണില്ല പിന്നെ ക്വാറിങ് വയർ ക്വാറിങ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് സൈറ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാറിങ് വയർ എക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാറിങ് മെഷീൻ മെഷീനറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി നെയ്മാണ് എക്സസ് എം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാമർ ഹാമർ നമ്മൾ റോക്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൽ എൽ ആർ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഹയർ ദ എൽ എൽ ആർ ഹയർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഹയർ ദ എൽ എൽ ആർ ലെസ്സർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മോർ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോർ എവറി വൺ മീറ്റർ ഓഫ് എൽ എൽ ആർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെക്സ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോർ എവറി വൺ മീറ്റർ ഓഫ് എൽ എൽ ആർ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ എൽ എൽ ആർ എന്ന് നോക്കാം എൽ എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ എക്സ്പെൽഡ് ഗ്യാസസ് ഓൺ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ത്രൂ എ പാത്ത് വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ എക്സ്പെൽഡ് ഗ്യാസസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ഫോർ ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആർ ഫോർ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് എൽ എൽ ആർ ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇവിടെ എൽ എൽ ആർ കൂടുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലോസീവും കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരണത് നമുക്ക് ഹയർ ദ എൽ എൽ ആർ ഹയർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സ് എക്സ്പ്ലോസീവ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വന്നേക്കുന്നത് ജെൽ ലിഗ്നൈറ്റ് ഗൺ പൗഡർ ഫ്ലാഷ് പൗഡർ നൈട്രോ സെല്ലുലോസ് അപ്പം ഇതിൽ ഫ്ലാഷ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫയർ വർക്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അതായത് ജെൽ ലിഗ്നൈറ്റ് ഗൺ പൗഡർ നൈട്രോ സെല്ലുലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലാഷ് പൗഡർ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സിങ് ഡസ് ദ ഫിഗർ ബിലോ റെപ്രസെൻറ്റ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഫിഗർ എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് പിച്ച് ഫേസ്ഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ഫെറോഡ് ഫിനിഷ് ഉണ്ട് കോമ്പഡ് ഫിനിഷ് ഫൈൻ ടൂളിങ് നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താ നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഡ്രസ്സിങ് ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗം പറയാമെന്ന് അതാണ് അപ്പോൾ പിച്ച് ഫേസ്ഡ് ഡ്രസ്സിങ് പിച്ച് ഫേസ്ഡ് ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിഗർ കണ്ടോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ആണ് പിച്ച് ഫേസ്ഡ് ഡ്രസ്സിങ് അതിൽ നോക്കിയാൽ എഡ്ജസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഫേസസ് അതേപോലെ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സിങ് ആണ് പിച്ച്ഡ് ഫേസ് ഡ്രസ്സിങ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഫെറോഡ് ഫിനിഷ് ആണ് ഫെറോഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സെൻറ്റർ പോർഷൻ മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഇതിപ്പോൾ പിക്ചറിൽ കാണാം ഈ ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സിങ്ങിനെയാണ് ഫെറോഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോമ്പഡ് ഫിനിഷ് ഉണ്ട് കോമ്പഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്റ്റീൽ ടീത്ത് ഉള്ള ആ അങ്ങനത്തെ കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റബ് ചെയ്യണ ആ തരം ഫിനിഷിനെയാണ് കോമ്പഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയണത് ഇനി ഫൈൻ ടൂളിങ് ഉണ്ട് ഫൈൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ കുറേ നമുക്ക് കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം സ്മൂത്ത് ആക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യണ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫൈൻ ടൂളിങ് എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് ഫൈൻ ടൂളിങ് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഈ പടം കാണിക്കുന്നത് ഫൈൻ ടൂളിങ് ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈൻ ടൂളിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു ആക്സിലേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റബ്ബിങ് ഇൻ റബ്ഡ
options are to provide employment to people, to make transport to stone to site easy and economic, to reduce water content of stone, to avoid further works on stone. Without doubt, to make transport of stone to site easy and economic. That is option B. Economic. Next question. How many types of dressing are there with respect to the place of work? Options are 4, 3, 2, none. There are 4 options. Then we will say place of work in respect to the place of work. நமுக்கு ரண்டு டைப்பு டிரசிங்க அனலது ஒன்று quarry dressing and site dressing quarry dressing வரு என்னது carried out just after the quarry quarry கையும் வச்சின் செய்யின்னால் quarry dressing site dressing வரு என்னது இ quarry செய்துடுத்துவிட்டலாம் stone நம்மில் transport இதுட்டு வேறு ஒரு siteலி கெத்திச்சு அவடு செய்யினதான் site dressing அப்போது நமுக்கு எத்திர டைப்பு என்ன Next question, circular finished stones are generally used for options are pillar, tombstone, landscaping, landscaping and option column. Now, this is circular finished stone. Round and circular shape is a stone and circular finished. If you dress it, it is a stone and circular finished. This is this stone is the column construction of all requirements to meet the dress. So, this is the use of column construction. So, this is the option D, column. Next question. Quarry faced finished stones are also called. Quarry faced finished stones are called. Reticulated finish, hammer faced finish, rock faced stones, plain finish. This quarry faced finished stone is directly available from quarry. Quarry is near to get it with a smooth surface side. So, it is not necessary to dress it further. It is already near to get it. So, it is quarry faced finish. It is not necessary to get self faced stones. அப்போம் இதிலே இதிலே rock faced stone நும் பரையும் அப்போம் option C option C rock faced stones next is what is sand blasting sand blasting என்தானு sand blasting என்தான் அப்போம் process of making carving on stone surface quarrying technique dressing type process of using sand to blast stone surface பதிலே நம்னுக்கு பெட்டந்து கண்டக் குத்தாந்து உன்னும் option D, process of using sand to blast blast stone surface ஆனும் கேண்டம் blasting நில் ஒரு வேடுந்து பக்ஷாது எல்லா answer இது carvings நின் யூசி என்னதானும் நமுக்கு stone மே carvings உக்கு செய்யாம் வேண்டுட்டானும் நம்மல் ஆ process இன்ன பரையந்தானும் sand blasting அப்பு option A, process of making carvings on stone surface okay நம்மல் கொர்ச்சு காரிங்கள் discuss இது இப்போது நம்க்கு நேக்ஸ்ட் கலாசில் காணம் தேங்க்கு